Ja, hallo, ich begrüße euch auf der Messe hier in Magdeburg im Januar 22 und ich stelle euch heute den Hobby ähm, T65 HKM vor. Wir haben hier das Fahrzeug auf dem Zitrönen Fahrgestell und wir schauen uns mal an, was wir hier für Futures für dieses Fahrzeug euch anzubieten haben. Ja, der T65 HKM mit einer Gesamtlänge von 6,99 Meter. Wir steigen hier im hinteren Bereich ein, ähm, auch wieder mit einer als Sonderausstattung mit der großen Tür und dem Fenster. Wir gehen mal gleich ins Fahrzeug. Ähm, hier ist wunderschön das Doppelstockbett, was bei unseren Familien sehr gut ankommt, weil die Kids hier übereinander schlafen können. Das, was sie vielleicht zu Hause nicht haben, können sie hier im Urlaub gerne ausprobieren. Ja, wie gesagt, zwei Doppelstockbetten. Die kann ich auch umbauen ähm, und kann die untere Fläche zur Hälfte hochklappen und habe eine sehr große Heckgarage. Zeigen wir im Anschluss noch. Ja, dann geht's weiter. Dann haben wir hier unsere große geräumige Küche. Die war jetzt hier für die Messe als unsere Messeküche eingerichtet haben. Man sieht, hier kann man viel unterbringen. Wieder ein Dreiflammenkocher, den kennt ihr schon. Hier eine große Spüle. Ja, hier das oberste Schubfach für Besteck zum Herausziehen. Darunter mehrere äh, kleinere Fächer, wo ich eben Utensilien unterbringen kann mit einer Tür. Hier in der Mitte auch nochmal Ablagefächer, die man in der Küche immer gebrauchen kann. Unter der Spüle haben wir auch Ablagefächer, wie man sieht, auch gut benutzt. Im oberen Bereich der Oberschrank, auch hier, wie bei allen Hobbymodellen, ziemlich gleich. Zwei Türen, in der Mitte die Jalousie, große Ablagefächer. Auch hier drüber alles gut beleuchtet mit LED-Technik und unten drunter ein LED-Streifen, sodass beim Kochen alles wunderbar beleuchtet ist. Ja, dann kommen wir hier wieder zum Bad. Weiter geht es nicht auf. Ja, ein großes geräumiges Bad und wie bei allen Hobbymodellen auch hier wieder die äh, Chalousie zum Herausziehen, zum Duschen. Dann hier die Toiletteneinheit, verdrehbar, dass ich also auch gut rein und raus komme. Und hinten die Spüle, das Waschbecken und oben drüber der Spiegelschrank mit drei großen, vier großen LED-Leuchten, äh, damit es auch im Bad hell genug ist. Und dann haben wir obendrein noch die äh, äh, Luke, so dass ich also oben beim Duschen belüften kann oder wenn es so zu warm ist, dass man hier genug Luftaustausch hat. Wenn ich hier duschen möchte, dann äh, muss ich die Sicherheitsleine abmachen, ähm, ziehe dann die Jalousie nach vorn, um das zuzuziehen und würde hier auf der anderen Seite diese Blende nach vorn ziehen und jetzt kann ich äh, im Prinzip meine Dusche schließen. Somit ist äh, der Duschbereich abgetrennt von der restlichen Toilette und es wird beim Duschen nicht alles nass. Auch was sehr schön ist, ich habe hier auf Deutsch eine kleine Wäscheleine und kann die hier auf der anderen Seite einhängen und kann hier mal was zum Trocknen aufhängen, wenn es draußen zu feucht ist und zu nass ist. Ja, dann auch ein schöner Duschkopf, äh, eine schöne Handbrause. Also ist alles für unterwegs gegeben. Ja, dann geht es weiter. Hier wieder der extra große 133 Liter Dometic äh, Kühlschrank. Haben wir mal ein wenig befüllt. Auch hier oben wieder mit einem großen Eisfach. Ähm, für die Sommermonate ideal. Dann haben wir über dem Kühlschrank ein Ablagefach. Und im unteren Bereich das gleiche. Hier haben wir ein kleineres Ablagefach. Hier können aber noch mal Getränke untergebracht werden. Dann der Kleiderschrank äh, beim V65 HKM. Sehr groß. 
Da ist gleich die Leiter untergebracht, so dass sie nicht stört und äh, herumklappert. Äh, da hat also Hobby an alles gedacht. Wir haben hier ein großes Hubbett verbaut, 2 Meter mal 1,30 Meter mit Sicherungsnetzen für die Kleinkinder, wenn sie hier oben schlafen. Und es ist elektrisch zu bedienen beim Hoch- und Runterfahren. Bei dem Fahrzeug ist noch eine Sonderausstattung verbaut. Wir haben hier eine Dometic Dachklimaanlage äh, für die heißen äh, Tage im Jahr, um das Fahrzeug hier innen nochmal separat runterkühlen zu können. Dann ist von uns hier eine alten Sattanlage verbaut mit einem 22 Zoll Bildschirm. Gleichzeitig haben wir genügend Stauraum, ähm, auch hier wieder auf beiden Seiten viel unterzubringen an Utensilien. Dann haben wir hier eine geräumige Wohneinheit für sechs Personen ähm, möglich. Ähm, ich kann diese untere Ebene auch zur Schlaffläche umbauen. In dem Moment, wo ich den Tisch nach unten setze und hier ähm, diese äh, Platte rüberklappe auf diese Ablagen, kann ich dann eine große Schlaffläche äh, aufbauen, dass ich sogar mit sechs Personen schlafen könnte insgesamt. Ja, in der äh, Fünf-Personen-Zulassung habe ich ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 Kilo. Wenn ich eine Sechs-Personen-Zulassung haben möchte, dann muss ich äh, das Fahrzeug ab Werk mit 3650 Kilo bestellen. Ja, dann ist auch zu beachten, dass ich den größeren Führerschein dafür benötige. Hier haben wir in der Sonderausstattung das Radionavigationssystem der Firma ESX verbaut mit einem 9 Zoll Display. Das Schöne ist hier, dass dieses, diese Einheit auch mit einer SIM-Karte online geschaltet werden kann. Und egal, wo ich im Urlaub bin, kann ich mir auch meine Radiosender über Internetradio hier auf mein Fahrzeug holen. Ja, ansonsten normale Klimaanlage ähm, und Fahrerbeifahrersitz auch hier wieder mit den Armablagen rechts und links. Verbaut ist auch ein Remise-Verdunklungssystem, das kennt ihr vielleicht, mit dem Magnetstreifen in der Mitte, so dass ich eine optimale Verdunklung erziele. Hier haben wir wieder ein großes Skyhofdach verbaut, ähm, wieder mit den Vier Verriegelungen, ich zeige es euch mal kurz, können wir, hier ordentlich, können wir hier ordentlich den Bereich belüften. Ja, gesichert wird das mit den Halterungen hier und ich kann auch gleichzeitig das natürlich verdunkeln oder eben das Insektenschutzgitter herunterziehen. So, wieder zumachen, Schrauben lösen. Die Verriegelung zumachen und immer vor der Fahrt darauf achten, dass auch alles verschlossen ist. Dann haben wir wieder über Fahrer- und Beifahrerbereich große Ablageflächen für Regenschirm und ähnliche Sachen. Dann kommen wir noch mal zu der Bedieneinheit. LCD-Display ist hier bestellt worden ab Werk mit einem Farbdisplay. Und hier kann ich an meinem Fahrzeug alles steuern, was zu steuern geht. Ich habe hier auch noch die WLAN-Funktion, sodass ich auch über, über die Handy-App steuern könnte. Alle Funktionen sind hier verbaut über Frischwasser- und Abwasseranzeige, Batteriestand. Hier wäre meine Bluetooth-Paarung, wird hier gezeigt. Hier kann ich das Radio ein- und ausschalten. Ja. Und dann können wir noch separate äh, Datenquellen anschließen. Hier oben sehen wir, welches Datum wir haben, welche Uhrzeit und die Innen- bzw. Außentemperatur. Und hier haben wir vordefinierte Programmfelder. Hier habe ich äh, die Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, die Beleuchtung über dem Kochfeld und so weiter. Ist hier alles vorprogrammiert. Ich kann hier mir noch zwei Funktionen äh, drauf programmieren. Und hier kann ich das ganze System abschalten. Äh, alles mit einem Knopfdruck. Hier haben wir auch wieder die Steuerung für die Duo Control verbaut, die Fernanzeige mit dem Einfrierschutz. Und hier haben wir ähm, diesmal die Heizung verbaut mit Elektroanschluss. Hier würde ich 
die Wassertemperatur entsprechend einschalten. Ähm, alles zentral hier oben am Bedienpanel. Hier haben wir eine große Heckgarage, große Tür, zweimal verriegelt. Machen wir mal auf. Und wir haben hier die Möglichkeit, dass wir weit durchladen können. Auch hier wieder mit äh, 220 Volt und 12 Volt Anschluss. Nehme ich mal weg. Und wie ich vorhin schon sagte, haben wir hier die Möglichkeit, ähm, das umzuklappen. Somit habe ich hier noch die Möglichkeit, viel mehr Stauraum zu entwickeln. Ich kann also meine Fahrräder sogar hier drin reinstellen. Bei 1,17 Meter, denke ich, ist die Öffnung ausreichend, um meine Fahrräder auch innen mitnehmen zu können. Das ausgestellte Fahrzeug hier, wie gesagt, der Hobby Optima äh, on Tour T65 HKM, war hier in diesem Fall ein ehemaliges Vorführfahrzeug bzw. lief er kurzzeitig in der Vermietung. Und hier haben wir mit der großen Sonderausstattung äh, einen Preis von 60.749 Euro. Neu liegen wir bei knapp 70.000 Euro in dieser Ausstattung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns bei uns in Blankenburg.